السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے جیرو گرافی اور سیکنڈ ٹاپک ہے انک جیٹ پرنٹر تو سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں جیرو گرافی سے یہ ایک الیکٹرو اسٹیٹک نا اپلیکیشن ہے تو اپلیکیشن نمبر ون ہے ہم جیرو گرافی بہت پڑھنے لگے ہیں تو زیرو ہے نا وہ اصل میں دو ورڈ کا دو ورڈ سے کمبائن کر کے ملایا ہے پہلا ہے زیرو اس کا مطلب ہے ڈرائی اور گرافوس کا مطلب ہے رائٹنگ تو اسے ہم کہتے ہیں ڈرائی رائٹنگ اسے ہم ڈرائی رائٹنگ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو اس میں نا ڈرائنگ کی یوز ہوتی ہے جسے جس کا نام ہے ٹونر تو یا اس کو ہم اس لیے ڈرائی رائٹنگ کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں ڈرائی رائٹنگ کہ اس میں جو اسپیشل ٹونر یوز ہوتا ہے جو کہ ڈرائی انک ہے اس لیے ہم اسے ڈرائی رائٹنگ کہتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم اس کی کنسٹرکشن وغیرہ دیکھیں کس کس چیز پہ مشتمل ہے تو یہاں پر یہ سب سے پہلے تو لیمپ آئے گا لیمپ لیمپ کیا کرتا ہے لیمپ روشنی پرووائڈ کرتا ہے لائٹ پرووائڈ کرتا ہے اس کے بعد یہ لینس ہے اس لینس کا مطلب مقصد یہ ہے کہ یہ جو جس امیج کو ہم نے پرنٹ کروانا ہے نا جس امیج کو ہم نے پرنٹ کروانا ہے کاپی کرنے جس امیج کا اس امیج کو نا یہ میگنیفائی کرتا ہے یا اس کا سائز ریڈیوز کرتا ہے اور یہ اس امیج کو فوکس ڈرم پہ فوکس بھی کرتا ہے تو یہ مقصد ہے لینس کا یہاں پر یہ ٹونر ہے جس کا ہمیں پریویس سلائڈ میں ذکر کر رہا تھا اور یہ وہ والا پیج ہے جس کی ہم نے کاپی لینی ہے اور یہ وہ والا پیج ہے جس پہ کاپی ہو کے ہمارا ریزلٹ نکلے گا یہ ہیٹڈ رولر ہے اس کا مقصد اینڈ پہ میں بتاؤں گا اور یہ پرنٹیڈ امیج نکلا یہ وہ والا کاغذ ہے جو یہاں پر پرنٹ ہو کے نکل گیا تو یہ پرنٹیڈ امیج ہے تو اس میں یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈرم سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ڈرم کا مقصد یہاں پر کیا ہے تو ڈرم ہے نا وہ ایک ایلومینیم سے مل کر بنا آپ کو پتہ ہے ایلومینیم ایک فری ایکسیلنٹ کنڈکٹر ہے جس کے پاس ایکسیسو الیکٹرانس ہوتے ہیں فری الیکٹرانس ہوتے ہیں تو یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ ایلومینیم کے پاس فری فری الیکٹرانس ہے اور یہ اچھا کنڈکٹر ہے تو یہ بعد میں بعد میں یوز کروں گا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد ایلومینیم کے اوپر نا یہ جو ڈرم ہے جس سے یہ ایلومینیم بنا ہے اس پہ آپ نے نا اس میں سلینیم کی نا کوٹیڈ لیئر چڑھائی ہوتی ہے سلینیم کی لیئر اوپر ہم چڑھا دیتے ہیں کیوں چڑھاتے ہیں اس کا سلینیم ہوتا ہے نا وہ کیا ہے تو ہمیں پتہ ہے جو فوٹو کنڈکٹر ہے نا فوٹو کنڈکٹر جو سلینیم ہے نا وہ فوٹو کنڈکٹر جو کہ ہم ڈرم پہ چڑھا دیتے ہیں تو فوٹو کنڈکٹر وہ کنڈکٹر وہ سبسٹینس ہوتا ہے جو کہ لائٹ جس پہ لائٹ پڑے تو وہ کنڈکٹر بن جاتا ہے اور جب اس پہ لائٹ نہ پڑے جب ڈارک ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے انسولیٹر بن جاتا ہے تو یہ آپ نے ڈیفینیشن یاد رکھنے یہاں پر یہ ایک مسٹیک ہے تو میں نے آپ کو کریکٹ بتا دیا کہ جب اس پہ لائٹ پڑے تو وہ کنڈکٹر بن جاتا ہے جب اس پہ لائٹ نہ پڑے مطلب ڈارک ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے انسولیٹر بن جاتا ہے تو یہ لائٹ کہاں سے پڑے گی اس ڈرم پہ یہ اس لیمپ سے پڑے گی تو اس لیمپ سے یہ لائٹ لینس کی وجہ سے فوکس ہو کے اس ڈرم پہ پڑے گی جہاں جہاں پہ ڈرم پہ لائٹ پڑے گی وہاں وہاں سے یہ کنڈکٹر بن جائے گا اور جہاں جہاں پر ڈرم پہ لائٹ نہیں پڑے گی وہاں وہاں سے یہ انسولیٹر رہے گا ٹھیک ہو گیا یہ بات آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی اس کے بعد یہ والا پورشن ٹونر ہے ڈرائنگ کے جہاں سے جہاں سے ہمیں ڈرائنگ ملنی ہے تو نا اب ہم مزید ہم بلا کیا کرتے ہیں ہم کرتے ہیں اس ڈرم کو نا ریکٹ اینگولر فارم میں نا سپوز کرتے ہیں ہمیں اتنا پتہ چلا گیا کہ ابھی ہم یہ چیزیں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایک پیپر ہے ایک لیمپ ہے ایک لینس ہے اور ایک ڈرم ہے ہم ان تین چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں اور اپنی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں تو نا سب سے پہلے تو ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو بات میں نے یہاں پر بتائی نہیں ہے کہ ایکسیلنٹ کنڈکٹر اس پہ فری الیکٹرانس ہوتے ہیں یہ بات میں نے پہلے بتا دی سلائڈ میں اب باہر ہے تو ہم ہم یہاں پر آتے ہیں جس طرح میں نے کہا کہ نا ڈرم ہے ڈرم ہے تو وہ ڈرم وہاں پر گول شیپ میں تھا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ہم نے اس کو ریکٹ اینگولر اسپوس میں ریکٹ اینگولر شیپ میں کنسیڈر کر لیا وہ ڈرم کو تو یہ وہی ڈرم ہے اس کو میں نے ریکٹ اینگولر فارم میں بنا دیا کیوں بنایا ہے تاکہ ہمارے لیے انڈرسٹینڈنگ ایزی ہو ٹھیک ہے اس کے بعد جو ڈرم ہے نا یہ وہی ڈرم ہے میں اس کو دوبارہ وہی چیز میں نے دوبارہ لکھ دیا کہ اس پہ سلینیم کی لیئر ہے سلینیم کیا ہے فوٹو کنڈیکٹر ہے فوٹو کنڈیکٹر کیا ہوتا ہے ایسا کنڈکٹر ایسا سبسٹینس جو کہ لائٹ میں لائٹ پڑے تو کنڈکٹر بن جاتا ہے اور جب لائٹ نہ پڑے تو وہ انسولیٹر ہوتا ہے کنڈکٹر بن جائے گا مطلب اس میں فری الیکٹرانس آ جاتے ہیں مطلب کنڈکشن کر سکتا ہے اس کے بعد اس ڈرم پہ نا میں نے پوزیٹیو پوزیٹیو کو لکھا ہوا ہے ہم نے پوزیٹیو چارج اس پہ چڑھا دیا ڈرم کے اوپر تو یہ اس لیے میں نے پوزیٹیو لکھا ہے کیوں لکھا ہے یہ بھی آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ پوزیٹیو چارج اس پہ کیوں چڑھایا ہوا ہے بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس پہ پوزیٹیو چارج چڑھایا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ نی
अब मैं मिसाल के तौर पर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ एल मैंने यहाँ पर एल क्यों लिखा मैं एल प्रिंट करवाना चाहता हूँ ठीक है तो यहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर पड़ेगी यहाँ से ये लाइट जाएगी यहाँ पर पड़ेगी यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लेंस पे जाएगी लेंस से ये यहाँ पर आएगी जब ये इस पॉजिटिव चार्ज पे पड़ेगी ना लाइट तो आपको पता है ड्रम के ऊपर सिलेनियम की एक लेयर चढ़ाई कोटिंग चढ़ाई हुई है तो जब ये पॉजिटिव चार्ज पे लाइट चढ़ेगी तो यहाँ पर ये कंडक्टर बन जाएगा जैसे ही ये कंडक्टर बन जाएगा पॉजिटिव क्योंकि इस पर सिलेनियम की लेयर सिलेनियम फोटो कंडक्टर है जैसे ही पॉजिटिव चार्ज उस लेयर पे लाइट चढ़ेगी वो कंडक्टर लाइट आएगी वो कंडक्टर बन जाएगा जैसे भी कंडक्टर बन जाएगा इस पे एलुमिनियम से फ्री इलेक्ट्रॉन फटाफट इस लेयर पे आ जाएंगे और ये इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रहेगा ठीक हो गया उसी तरीके से ये लाइट दोबारा पेज के इस पोर्शन पे आएगी इस पोर्शन से रिफ्लेक्ट होगी लेंस पे जाएगी लेंस से इस पेपर के इस पेज पे इस पोर्शन पे आएगी और यहाँ पर यहाँ पर जैसे ये पड़ेगी तो ये वाला पोर्शन पेज का कंडक्टर बन जाएगा क्यों क्योंकि ये ड्रम है इसके ऊपर सिलेनियम की लेयर है जब जब सिलेनियम की लेयर पर लाइट पड़ती है वो कंडक्टर बन जाता है जब जब वो कंडक्टर बनेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन एलुमिनियम के जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो मैंने पहले बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रहेगा तो इसी तरीके से जहां जहां पर यहाँ जहां जहां पर टेक्स्ट नहीं ना लिखा हुआ वहां वहां से पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा लेकिन अब मैं एक और चीज बताने लगू मिसाल के तौर पर अब यह टेक्स्ट पड़ता है एल के किसी पोर्शन पे एल के किसी पोर्शन पे अब यहाँ पर ना लाइट क्या हो जाएगी ये जो एल के पोर्शन मतलब टेक्स्ट के ऊपर जब लाइट पड़ेगी ना ये टेक्स्ट क्या करेगा लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेगा और यहाँ पर जब कोई लाइट जाएगी नहीं तो जो पेपर का ये वाला पोर्शन होगा ना ये वाला पोर्शन जहां पर एल होना चाहिए वहां पर पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे क्योंकि उस पोर्शन पे लाइट तो पहुंची ही नहीं तो लाइट लाइट नहीं पहुंची तो फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन ने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज नहीं किया होना जब न्यूट्रलाइज नहीं किया होना तो यहाँ पर मुझे पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा तो होपफुली आपको समझ लग गई ये मैं शो भी कर देता हूँ ये देखो ये वही ड्रम है लेकिन यहाँ पर मुझे पॉजिटिव चार्ज क्यों मिल रहा है क्योंकि मैंने एल प्रिंट करवाना था तो यहाँ से लाइट गई या इस पोर्स इस सारी लाइन पे पड़ी जब इस पूरी लाइन पे पड़ी ना तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पर गई यहाँ से पूर, इस, इसने उस पूरी लाइन को ना क्या कर दिया न्यूट्रलाइज कर दिया क्यों जब जब लाइट सिलेनियम की कोटेड लेयर पे पड़ेगी तो वो उससे फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो वो एलुमिनियम के फ्री इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे लेकिन इस अब यहाँ पर देख लो मिसाल के तौर पर मैं इस इस यहाँ की बात इस पोर्शन की बात करता हूँ ये लाइट इस पोर्शन पे पड़ी यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई रिफ्लेक्ट क्यों हुई क्योंकि तो यहाँ पर कोई टैक्स नहीं है तो जहां जहां पर टैक्स नहीं है वहां से लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट होती है वो इस लेंस से कि लेंस ने इसको यहाँ फोकस किया और यहाँ पर जब इस यहाँ पर जहां कहीं भी पड़ेगी ना वहां पर यह लाइट से ना पॉजिटिव चार्ज आगे उसे न्यूट्रलाइज कर देगी क्यों क्योंकि मैं वही बात बार बार रिलीज करी जा रहा हूँ क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज आएगा कहाँ से आएगा एलुमिनियम से आएगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा तो होपफुली ये बात समझ लगी होगी लेकिन यहाँ पर लेकिन जब ये टैक्स पे पड़ेगी ना लाइट तो टैक्स से ऑब्जॉर्व कर लेगी यहाँ पर कोई लाइट पहुंचेगी नहीं जब यहाँ पर लाइट ही नहीं पहुंचेगी तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज इस एरिया से ना न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो यहाँ पर देख लो ये एल देख रहे हो ये न्यूट्रलाइज नहीं हुआ तो अब आपको इतना पता चल गया कि ना ड्रम के ऊपर एक एल शेप बन गया है एल मतलब ये वो वाला पेज है जिसकी मैं कॉपी करवाना चाहता हूँ और यहाँ पर मुझे एल की ना एक पॉजिटिव चार्ज शेप मिल गई है ठीक हो गया यहाँ ये बात समझ लग गई होगी आपको उसके बाद मैं आगे जाता हूँ अब मुझे पता है कि यहाँ पर ड्रम के ऊपर ना ये वही रेक्टेंगुलर ड्रम है मैं उसको दोबारा ना उस पर ले आया हूँ यहाँ पर तो ये वही रेक्टेंगुलर ड्रम है जिसके ऊपर मेरा एल पड़ा हुआ है ये वो लेंथ है ये वो लेंप है ये वो लेंथ है और ये वो पेज है जिसपे मैंने एल लिखा हुआ था ठीक हुआ तो अब यहाँ पर मेरा एल लिखा गया है एल क्या हो गया लिखा गया तो अब भला क्या होगा एल पे कौन सा चार्ज है पीछे जाओ तो है मुझे यहां से पता चल गया एल पे पॉजिटिव चार्ज है तो मैं आगे गया मुझे पता चल गया एल पे पॉजिटिव चार्ज है ये मेरा ड्रम है ना ये रोटेट होगा जिस तरह ये रोटेट होगा ना ये सामने यहाँ पर इसकी जो ऊपर वाली साइड है ना बिल्कुल इस टोनर के ना फ्रंट पे आ जाएगी तो ना टोनर पे नेगेटिव चार्ज है जो टोनर है ना मेरी ड्राइंग है वो उस पर नेगेटिव चार्ज है एल पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है तो मेरा टेक्स है ना वो पॉजिटिव चार्ज वो ना उस डोनर को ना अट्रैक्ट करेगा और आपको पता चल जाएगा कि उस एल शेप ड्राइंग बन जाएगी मतलब एल शेप जो जहां जहां पर पॉजिटिव चार्ज
वो पेज पे ना वो पेज पे यहाँ वो पेज इसके साथ अटैच होगा जिस तरह अटैच होगा ना तो इस पेज पे ना इस पेज पे वो एल वाला ना एल वाला टेक्स्ट यहाँ पर इस पेज पे आ जाएगा इस पेज पे आ गया जैसे इस पेज पे आ गया ना वो एल टेक्स्ट क्यों क्योंकि वो इसके साथ लगेगा तो वो वाला यहाँ से जो टेक्स्ट है ना वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा लेकिन वो टेक्स्ट है ना वो इतना अच्छा नहीं है क्यों क्योंकि वो खाली एक ड्राई इंक है तो उस ड्राई इंक वो ड्राई इंक है वो हल्का सा ड्राई इंक है वो ड्राई इंक मतलब टोनर है पाउडर है तो अभी पाउडर फॉर्म पे इस पे ट्रैक्स बने हैं तो यहाँ से ना ये कंप्रेस्ड होगा हीटेड रोलर की वजह से हीटेड रोलर क्या करेगा उस इमेज को ना कंप्रेस्ड करेगा उस टेक्स को कंप्रेस्ड करेगा और साथ क्या करेगा उस पर प्रेशर अप्लाई करेगा उसे मेल्ट करेगा और उस और मेल्टिंग की वजह से ना परमानेंट इमेज बनेगा वो परमानेंट इमेज हमें मिलकर यहाँ पर मिलेगा तो ये हीटेड रोलर का भी आपको मकसद समझ आया होगा कि हीटेड रोलर का मकसद क्या है हेटेड रोलर क्या करता है हेटेड रोलर प्रेशर अप्लाई करता है पेज पे जिससे क्या हो सर उसे उस टेक्स को जो ड्राइंग है उसे मेल्ट करता है और परमानेंट इंप्रेशन पेज पे पड़ता है तो यहाँ पर ये देख लो मैंने एल की एग्जांपल दी है बुक वाला क्या कर रहा है बुक वर्क को प्रिंट करा रहा है बुक क्या रहा है यहाँ से लाइट भेज रहा है जहां जहां पर टैक्स नहीं है वहां से तो लाइट जाएगी इस पर पड़ेगी और वहां वहां से ना न्यूट्रलाइज हो जाएगा सारा लेकिन जहां जहां पर टैक्स है वहां से तो लाइट क्या हो जाएगी अब्जॉर्ब हो जाएगी यहाँ पर कोई लाइट नहीं पहुंचेगी तो यहाँ पर वर्क फॉर्म वर्क पॉजिटिव चार्ज का वर्क लिखा होगा तो जैसे ये रोटेट होगा यहाँ से वर्क के ऊपर ना ये ड्राइंग अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि ड्राइंग पर नेगेटिव चार्ज है तो ये रोटेट होकर नीचे आएगा यहाँ से पेपर पे वर्क लिखा जाएगा वो वर्क को हम यहाँ से कंप्रेस करेंगे हीट करेंगे और यहाँ से मुझे वर्क एक प्रिंटेड अच्छी इमेज में मिल जाएगा तो ये यहाँ इससे ना सिर्फ हम एक हम टेक्स प्रिंट करा सकते हैं बल्कि हम वो भी इमेज वगैरह पे प्रिंट करा सकते हैं तो होपफुली आपको ये सारा स्टेप समझ लग ही होंगे वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद हम देखेंगे जो अगला एप्लीकेशन है वो है इंक जेट प्रिंटर तो इंक जेट प्रिंटर के लिए ना उससे पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको पता है ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है ये क्या है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है आपको पता है डिफ्लेक्टिंग प्लेट से ना अगर कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज गुजरेगा तो वो अपने ना रस्ते से डिफ्लेक्ट हो जाएगा इसने तो नॉर्मली ना स्ट्रेट पाथ कवर करना था लेकिन ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट से गुजर है तो ये स्ट्रेट पाथ नहीं कवर करेगा ये क्या करेगा ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा क्यों इस पर पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज ना इसको मुसलसल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये डिफ्लेक्ट होता 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 ये गटर में गिर जाएगा तो आपने ये बात याद रखनी ये इंटरसेट प्रिंटर में यूज होगा अगर मिसाल के तौर पर इस पे कोई चार्ज ना होता ये न्यूट्रॉन है मिसाल के तौर पर जिसपे कोई चार्ज ही नहीं है तो अगर न्यूट्रॉन यहाँ से गुजरेगा तो वो सीधा गुजर जाएगा क्यों क्योंकि ना न्यूट्रॉन को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा ना न्यूट्रॉन को नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा तो ये बात आपको समझ लग गई होगी तो न्यूट्रॉन यहाँ से सीधा गुजर जाएगा तो यहाँ से इस स्लाइड का जो समरी है ना वो ये है कि जिस पे चार्ज नहीं है वो यहाँ से सीधा गुजर जाएगा डिफ्लेक्टिंग प्लेट से और जिस पे चार्ज है वो अट्रैक्ट होगा वो अट्रैक्ट होता 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 अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जाएगा जब वो अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जाएगा तो वो नीचे गिर जाएगा तो होपफुल ये स्लाइड समझ लगे क्योंकि अब इस स्लाइड को मैं यूज करूंगा इंकजेट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर में क्या है इसमें ना इसमें बेसिकली ये है एक इंक सप्लाई है यहाँ से ये जो पंप है ये इंक को खेचता है और ये नोजल क्या करता है इंक के ना ड्रोपलेट्स इंक के ड्रोपलेट्स फेंकता है क्या करता है इंक के ड्रोपलेट्स फेंकता है और ये मेरा पेपर है और अब यहाँ पर देख लो अब ये मेन चीज है ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड है ना ये क्या करता है इंक को चार्ज देते हैं और इंक को चार्ज नहीं भी देते इंक को चार्ज देंगे ना तो ना वो इंक चार्ज हो जाएगा जब वो चार्ज इंक जब यहाँ से इस डिफ्लेक्टिंग प्लेट से गुजरेगा तो वो इस डिफ्लेक्ट होकर नीचे गिर देगा लेकिन अगर यही चार्जिंग प्लेट यही चार्जिंग प्लेट अगर इसको चार्ज नहा दें तो अब ये जो ड्रोपलेट्स हैं जो कि नोजल से निकल रहे हैं जो कि नोजल से निकल रहे हैं अब उनपे कोई चार्ज नहीं है जब उन पर चार्ज नहीं है तो मैंने पिछली साल में बताया कि चार्जर पार्टिकल्स या चार्जर ड्रोपलेट यहाँ से स्प्रेड गुजर जाएंगे और वो पेपर पे जाकर टकराएंगे ये पेपर है और जहां जहां पर जब जब पेपर पे कोई भी इंक का ड्रोपलेट टकराएगा ना तो वो इमेज बनाएगा मिसाल के तौर तो पर मैंने बी प्रिंट करना है ना तो मुझे बी बी जहां पर भी बी प्रिंट हो रहा होगा ना बी लिखा जाएगा जहां जहां पर बी के लिए ड्रोपलेट गिरेगा पेपर पे वहां वहां पे मतलब मुझे चार्जलेस ड्रोपलेट पेपर पे गिरा है तो ये कब चार्ज करता है कब डिस्चार्ज करता है ये यहाँ से हम कंप्यूटर से कंट्रोल करते हैं ये कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है और ये कंप्यूटर सारा कंट्रोल कर रहा होता है कि किस ड्रोपलेट को आपने चार्ज देना है इस ड्रोपलेट को चार्ज नहीं देना तो यहाँ पर ये जो नोजल है ना ये हम अप डाउन मूव करते रहते हैं जहां जहां पर हमें पेपर पे
तो मिसाल का तो एक ऐसा पोर्शन आएगा बी के दरमियान वाला एरिया ना होता बी के जो दरमियान ए वाला एरिया होता है मतलब बी के साथ तो वहां पर आप लोगों को पता है कि कोई इमेज नहीं चाहिए था तो वहां पर मैं कहूंगा भाई इसको चार्ज कर दे जैसे ही चार्ज जाएगा ये इन दोनों प्लेट्स के दरमियान से डिफ्लेक्ट होकर नीचे गिर जाएगा तो जब वो नीचे गिर जाएगा मतलब यहाँ नहीं पहुंचेगा तो इमेज नहीं कोई बनेगा तो आपको समझ लग गई होगी कि ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ तो यही था ये इंटरनेट प्रिंटर था और और वो पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा है उसका नाम था जीरोग्राफी तो ये आपको समझ लग गई होंगे लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि जीरोग्राफी में हमने ड्राइंग यूज किया और जो यहाँ पर यूज किया वो लिक्विडिंग यूज किया तो होपफुली आपको समझ लग गई होगी खुदा की